সাজাতের সন্ধ্যা সন্ধ্যা আপনাদের সন্ধ্যা আসছে দিলে কিন্তু আমি শুভন আছেন শুরুতেই জানাচ্ছি শুন দেশে একদিনে 11525 করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্ত 31.46% মৃত্যু 173 জন করোনা টিকা পেতে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি এই মাসে আসতে পারে স্পুটনিক ভি প্রথম চালন জানালেন সাসেন लकडाउन सुस्थ दिन विभिन्न जिले बेड़े गाड़ी और मानुषे चलाचल स्वास्थ्य विधि अमान्य और अकारण बेहतर এর মধ্যে পুরুষ আটানব্বই এবং নারী পঁয়ষট্টি জন এ নিয়ে মোট প্রাণহানি হল পনেরো হাজার তিনশো বিরানব্বই জনের ছশো পাঁচটি ল্যাবে চব্বিশ ঘন্টায় ছত্রিশ হাজার ছশো একত্রিশ নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে এগারো হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জনের পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার একত্রিশ দশমিক চার ছয় শতাংশ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল নয় লাখ ছেষট্টি হাজার চারশো ছয় জনে সুস্থ হয়েছেন আরও পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার চারশো তেত্রিশ জন এ নিয়ে মোট সুস্থ আট লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো পনেরো জন রাশিয়া থেকে করোনা টিকা কেনা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক আশা করছেন এ মাসে স্পুটনিক ভি এর প্রথম চালান দেশে আসতে পারে এদিকে ঢাকায় নিযুক্ত চীনের উপরাষ্ট্রদের হুয়ালং ইয়াং জানিয়েছেন বাংলাদেশে যৌথভাবে করোনা টিকা উৎপাদনের জন্য এদেশের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো হুয়ালং ইয়াং তার ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানিয়েছেন সেখানে তিনি আরও বলেন উন্নয়নশীল অনেক দেশের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণার পাশাপাশি টিকা উৎপাদন করছে চীন একই সঙ্গে চীন অনেক দেশে টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তৃতীয় ধাপে পরীক্ষা চালাতে সহায়তা করেছে এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক আরও জানিয়েছেন রাশিয়ার স্পুটনিক ভি ছাড়াও কোভ্যাক্সের আওতায় বাংলাদেশ দশ লাখ অক্সফোর্ডের টিকা পাবে এবং তা আগামী মাসের মধ্যে বেশি আসবে প্রবাসীদের টিকা কার্যক্রমের তালিকা ভিত্তি সহজ করতে সারা দেশে তিপ্পান্নটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের পাশাপাশি সাভার গাজীপুর আর কেরানীগঞ্জে বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এছাড়া আমি প্রবাসী অ্যাপে ঘরে বসে নিবন্ধন করতে পারছেন প্রবাসীরা ঢাকায় বৃহস্পতিবারের মধ্যে সাতটি হাসপাতালে সৌদি ও কুয়েত প্রবাসীদের ফাইজারের টিকা দেওয়া শুরু হবে মূলত দুটি কারণে প্রবাসীদের টিকা কার্যক্রম নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে প্রথমত প্রবাসীদের যারা ছুটিতে দেশে এসে করোনা পরিস্থিতির জন্য কর্মস্থলে ফিরতে পারছিলেন না তাদের টিকা দেওয়ার অগ্রাধিকার দিচ্ছেন সরকার কিন্তু কারা অগ্রাধিকার পাবেন কোন কোন দেশে আগে যেতে পারবেন কোন দেশে কোন কোম্পানির টিকা দেয়া যাবে কত সংখ্যক টিকা দেশে মজুদ আছে এসব নিয়ে জটিলতা শুরু হয় অন্যদিকে প্রবাসীদের অর্ধেকের বেশি জাতীয় পরিচয়পত্র নেই সে কারণে প্রবাসীদের করোনা টিকার অ্যাপ সুরক্ষাতে তালিকাভুক্ত করা যায়নি এসব সমস্যা সমাধানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রবাসীদের তালিকা করে সুরক্ষা অ্যাপসে ডাটা পাঠানো হবে এই কারণে বিএনটিতে আলাদা রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে এখন সৌদি ও কুয়েতের শ্রমবাজার খোলা থাকায় সেখানকার প্রবাসীরা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন
গত দুই দিনে পনেরো হাজার প্রবাসী টিকার জন্য সুরক্ষা অ্যাপসে আবেদন করেছেন প্রতিদিন ঢাকার সাতটি হাসপাতালে দুইশো করে চোদ্দশো মানুষ টিকা দিতে পারবেন আর বিএমইটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য সারা দেশে তিপ্পান্নটির পর ঢাকার পাশে নতুন তিনটি অফিস খোলা হয়েছে এই সপ্তাহে সৌদি ও কুয়েতের প্রবাসীদের টিকা দেয়া শেষ হলে আগামী সপ্তাহে বাকি প্রবাসীদের টিকার আওতায় আনার চিন্তা করছে সরকার আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ায় সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ কলেজ ও হাসপাতাল থেকে বারোশো বেশি চিকিৎসককে বদলি করা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ চল্লিশটিরও বেশি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বদলির আদেশ দিয়েছে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জেলা হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের করোনা ইউনিটে এসব চিকিৎসককে বদলি করা হয়েছে আগামীকালের মধ্যে তাদের নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি একশো উনষাট জনকে বদলি করা হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এছাড়া রাজ্যের মেডিকেলের একশো বাইশ কুমিল্লার একশো দুই বরিশালের একানব্বই এবং রংপুর মেডিকেলের একাত্তর জনকে বদলি করা হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে একদিনই দেড়শোর বেশি চিকিৎসককে বদলির নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে করোনা চিকিৎসার জন্য এই বদলির নির্দেশনা জারি করা হয় হলেও চিকিৎসক নেতারা বলছেন এতে বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রধান এই চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে প্রান্তিক পর্যায়ে করোনা মেডিকেটের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সোমবার দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের বারোশো চিকিৎসককে বদলি করেছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বদলি হওয়া চিকিৎসকদের মধ্যে একশো উনষাট জনই কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্যতম এই চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে একযোগে এত চিকিৎসকের বদলিতে হতে বা সংশ্লিষ্টরা তারা বলছেন প্যাথোলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট দন্ত রোগ চক্ষু রোগ সহ প্রায় সব বিভাগ থেকে গণম রোগী চেয়ে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে যারা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন সচিব বলেন বা উপসচিব যারা আছেন তারা প্রশাসনে যারা আছেন তারা এটা অপরিকল্পিত এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে করেছে আমার মনে হয় এই কাজটা যদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অতিরিক্ত মহাপরিচালকা হতো তাহলে আজকেরই বিশৃঙ্খলা হতো না কিন্তু চিকিৎসা নয় এই বদলি আদেশের কারণে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমের উপর পড়বে নেতিবাচক প্রভাব আমার কলেজের মাইক্রোবায়োলজি টিচারদের পদায়ন যখন বাইরে হয়ে গেল তাহলে পিসিএল এর কাজ ব্যাহত হবে আমরা গত এক বছর ধরে আসলে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি যার জন্য বেসিক সাবজেক্টে যে টিচাররা ক্লাস নিচ্ছেন সেখানে স্টুডেন্টদের ক্লাস নেওয়া ব্যাহত হচ্ছে বা হবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা যত বিঘ্নিত না হয় সে ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন জেলা সিভিল সার্জন মূলত উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের টেরিফেরির হাসপাতালগুলোতে করোনা সেবাকে আরও সংহত করার জন্য এই ধরনের অর্ডারটি হয়েছে আমাদের বিভাগীয় পরিচালক স্যার আছেন তারা অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করবেন এবং যথাযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক হাজার তিনশো তেত্রিশটি শয্যার বিপরীতে চিকিৎসা নেন প্রায় আড়াই হাজার রোগী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে বাড়তে শুরু করেছে রোগীর চাপ কর্ম চিকিৎসায় নির্ধারিত ষোলোটি হাসপাতালের আটটিতে খালি নেই আইসিইউ শয্যা আগের চেয়ে বেড়েছে সাধারণ শয্যা চাহিদাও এদিকে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে হাজার খানেক শয্যা খালি থাকলেও সঠিক তথ্য না জানায় ভোগান্তিত করছেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা আটান্ন বছর বয়সী এই নারী সাত দিন ধরে ভুগছেন জ্বর মাথা ব্যথা ও শ্বাসকষ্টে সোমবার করোনা টেস্ট পজিটিভ আসায় মঙ্গলবার চাঁদপুর থেকে তাকে আনা হয় রাজধানীর কুমিটলা হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট ছিল পরে হচ্ছে এমনি নর্মালি ওষুধ খাইতে ছিল গ্রামে চাঁদপুরে তো হচ্ছে এই এই গত দুই তিন ধরে হচ্ছে অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে গেছে আর এছাড়া ডাক্তার দেখাতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার ভুগান্তি এবং অ্যাম্বুলেন্সে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগও করেছেন কেউ কেউ করোনা সাসপেক্ট নিয়ে আসছি ওনার হাত পাটে এসে আসছে আমি যে খাবার চেয়ে নিয়ে এসে খাওয়াইছি এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাটেন্ডেন্স এসে রিসিভও করেনি ডাক্তারও আসেনি কোভিড নাইন্টিন হলে আমরা পাঁচশো এক হাজার টাকা ভাড়া করতে হয় কেন অক্সিজেন ডাবল লাগে কোন হাসপাতালে কত সিট খালি 
তা না জানাই ভোগান্তিতে পড়েছেন বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা তাই সবার কাছে হাসপাতালে সঠিক তথ্য যাতে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করার দাবি বিশ্লেষকদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাঁচ জুলাইয়ের তথ্য অনুযায়ী রাজধানীতে করোনার জন্য নির্ধারিত ষোলোটি সরকারি হাসপাতালে তিন হাজার আটশো সাতটি সাধারণ শয্যার মধ্যে ফাঁকা আছে এক হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশটি আর তিনশো চুরাশিটি আইসিউ শয্যার মধ্যে খালি একশো তিনটি মহাখালীর ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালে পঁচাশিটি আইসিউ শয্যা ফাঁকা থাকলেও বাকি পনেরোটি হাসপাতালই ভুগছে আইসিউ সংকটে মানুষ যদি এই হারে আক্রান্ত হতে থাকে তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়াটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে কারণ আমাদের জনবল থাকলেও আমাদের পর্যাপ্ত আইসিউ বেড পর্যাপ্ত বিছানা বা আলাদা রাখা আইসোলেশন অক্সিজেন সরবরাহ করা আসলেই কঠিন হয়ে যাবে যদি আইসিউ জলবাহিনী কঠোরভাবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনসাধারণ যদি এই লকডাউন মেনে চলে তাহলে সামনের সপ্তাহের দিকে আমরা একটি সুফল আশা করতে পারি করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকলে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়তে পারে বলে শঙ্কা জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিপ্রজিৎ চন্দ্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কঠোর লকডাউনের ষষ্ঠ দিনেও সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে দেখা যায় যানবাহন এবং মানুষের বাড়তি উপস্থিতি অনেকে নানা অজুহাতে বের হলেও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে বিনা কারণেই যারা বের হচ্ছেন আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কঠোর লকডাউনের ষষ্ঠ দিন রাজধানীর বিজয় সরণী এলাকা সকাল থেকেই পুলিশের কড়াকড়ি অবস্থান এরপরও বিভিন্ন অজুহাতে ঘর থেকে বের হয় মানুষ অফিস খোলা থাকায় বাধ্য হয়ে বের হতে হচ্ছে বলেও জানান কেউ কেউ আমি যাচ্ছি এই কারণে যে আমার অফিস অফিসিয়াল ভাবে তো থাকতে হবে অফিসে অফিস খোলা রাখতে এখন ম্যানেজমেন্ট বলতে পারবো একদিন না গেলে তো অফিসে ই হয়ে যাবে আর কি যে কারণে অফিসে যাওয়া আর কি পুরাতন মোটরসাইকেল ব্যবসা করি তো এটাকে ওনার লাইসেন্স না ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি মানিকগঞ্জ থেকে আসছে কিনতে ওনাকে ওই পাশে দিয়ে আসছে আর সব বন্ধ ভেঙে ভেঙে এসেছি রাস্তা অনেক জায়গায় দেখছি যে আসতে পারতেছি না হাইটা আসছে অনেক রাস্তাতে লকডাউন বাস্তবায়নে পুলিশ বিজিবির পাশাপাশি কঠোর অবস্থানে সেনাবাহিনী অযথা বের হলেই নেওয়া হচ্ছে আইনি ব্যবস্থা এখানে আমরা চেক করছি যে কারা অনুমতি প্রাপ্ত এবং যারা অনুমতি প্রাপ্ত তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি এবং যারা বিনা কারণে বাইরে আসছে তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি যে কেন তিনি বাইরে আসছেন এবং তারা যদি সদুত্তর দিতে না পারেন তখন আমরা তাদেরকে জরিমানার আওতায় নিয়ে আসছি বিনা কারণে বের হলে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমেও জরিমানা করা হচ্ছে সরকারের যে নির্দেশনা আছে এটা যারা ওভারলুক করবেন এবং আননেসেসারি বের হবেন আমি কিন্তু তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছি তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোর আইন রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে শুধু জরিমানা না তাদের কিন্তু আটক এবং কিন্তু কারাদণ্ডের মতো ব্যবস্থা আমরা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আরও কিন্তু ব্যাপক প্রয়োগ করা হবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিজ নিজ জায়গা থেকে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে লকডাউনেও সুফল মিলবে না খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মুজিববর্ষে ভূমিহীনদের ঘর নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে প্রশাসনের পাঁচ কর্মকর্তাকে ওএসডি করেছে সরকার আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীনে এ কর্মযজ্ঞে ২২ জেলায় ছত্রিশ উপজেলায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে কিছু ক্ষেত্রে ঘর নির্মাণে নীতিমালা মানা হয়নি বছর না ঘুরতেই কোথাও মাটি সরে গেছে সামান্য বৃষ্টিতেই সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা দেয়াল ধসে পড়েছে ঘর নির্মাণের মালামালও ছিল নিম্নমানের অন্যদিকে ভূমির মালিকরাও পেয়েছেন ঘর অভিযুক্ত কর্মকর্তারা হলেন চাঁপাইনবগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিয়াকত আলী শেখ সিরাজগঞ্জের কাজিরপুরের সাবেক ইউএনও শফিকুল ইসলাম বরগুনার ইউএনও আসাদুজ্জামান মুন্সিগঞ্জ সদরের এসি ল্যান্ড শেখ মেজবাউল সাবেরিন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুবায়েত হায়াত শিপলু এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমেদ কায়কাউজ বলেন প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোনো অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন বলেন তদন্তে দোষ প্রমাণ হলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি মনোযোগের অভাব ছিল মনোযোগের যেখানে অভাব আছে বা আপনার শৈথিল্য যেখানে দেখিয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা শৈথিল্য দেখাচ্ছি না আপনার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারবেন এমনকি জেলা পর্যায়ে জেলা জেলা প্রশাসকরা ঠাকমতো মনোযোগ দেয় না তাদেরকে আমরা কারণ দর্শনের নোটিশ পাঠিয়েছি প্রয়োজন মধ্যে সেই জেলা প্রশাসককে আমরা প্রত্যাহার করব প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা তদন্ত করিয়েছি এবং এই তদন্তের আলোকে যারা দায়ী হবেন 
তাদের আমাদের সরকারি চাকরি বিধি মালা অনুযায়ী যথা বিহিত বিভাগীয় ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হবে যে কর্মকর্তা বা কর্মচারী অভিযোগ যার যত গুরুতর হবে শাস্তি তত গুরুতর হবে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনা সহ প্রধান নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় কুড়িগ্রাম ও সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানি বাড়ায় দেশের মধ্যাঞ্চলের মুন্সিগঞ্জ ফরিদপুর রাজবাড়ী মানিকগঞ্জ নারায়ণগঞ্জেও বন্যার আশঙ্কা করছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র কুড়িগ্রামে তিস্তা ও ধরলার পানি সামান্য কমলেও বেড়েছে দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্রে এতে জেলা সদর নাগেশ্বরী উলিপুর চিলমারী রাজারহাট সহ কয়েকটি উপজেলায় সত্তরটি চরের নিচু এলাকায় পানিবন্দী প্রায় বারো হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ায় অনেকে আশ্রয় নিয়েছে রাস্তা ও বাঁধের ওপর ডুবে গেছে ফসলের ক্ষেত ও রাস্তাঘাট বেড়েছে নদী ভাঙনও সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি বাড়ায় বিভিন্ন সড়ক এখনও পানির নিচে রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে শেরপুর সদরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে দুর্ভোগ বেড়েছে ঝিনাইগাতি নালিতাবাড়ি শ্রীবর্দী ও নকলা উপজেলার প্লাবিত এলাকায় ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে অনেকাংশে বিপদ সীমার খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার থেকে এক মিটারের মধ্যে অবস্থান করছে এখনও পানি বিপদ সীমা কোথাও অতিক্রম করে নাই তবে সতর্ক সীমার মধ্যে রয়েছে এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনা অববাহিকার নিম্নাঞ্চল এবং চলাচলগুলো ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বলেছেন বিচারের সাজা বা ফাঁসি দিলেই সমাজকে অপরাধমুক্ত করা যায় না সকালে সন্তান হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির আপিল শুনানিতে এ মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি পরে আদালত আসামি জসীমকে সাজা কমিয়ে দশ বছরের কারাদণ্ড দেন যা সে এরই মধ্যে ভোগ করেছে অন্য কোনো মামলা না থাকলে তাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ চার বছর বয়সী সন্তানকে হত্যার দায়ে দু সালে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের মোহাম্মদ জসীম রাডিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল বিচারিক আদালত পরে হাইকোর্ট বহাল রাখে সে রায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলের শুনানিতে সকালে প্রধান বিচারপতি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতির তুলনা করেন বলেন ভারতের ল অ্যান্ড অর্ডারের তুলনায় দেশের পরিস্থিতি খারাপ না ভারতে দু সালে একশো একুশটি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় আর বাংলাদেশে দেয়া হয় তিনশো সাতাশটি তিনি আরও বলেন স্ত্রী হত্যায় স্বামীর ফাঁসি যে আবজ্জীবন দেয়া হচ্ছে তারপরেও কমছে না অপরাধ ভারতের ফাঁসির সংখ্যা তুলনা করে বাংলাদেশ থেকে কম যদি জনসংখ্যা ভারত আমার থেকে আট থেকে নয় গুণ বেশি কিন্তু ফাঁসির সংখ্যা কিন্তু আমাদের ভারতের চেয়ে কিন্তু কম না সমগ্র ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশ ফাঁস কম না উনি হয়তো বলতে চেয়েছেন যে 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 ক্যাপিটাল স্যান্ডেস দিলেই যে আপনার অপরাধের সংখ্যা কমবে তা বোধ হয় সব ক্ষেত্রে বোধ ঠিক না গতবারের চেয়ে ছয় ভাগ বাড়িয়ে চলতি অর্থ বছর সেবা ও পণ্য রপ্তানি করে পাঁচ হাজার একশো কোটি ডলার আয় করতে চায় সরকার যেখানে পণ্য রপ্তানি থেকে আসবে চার হাজার তিনশো কোটি ডলার এদিকে করোনা মহামারীর মধ্যেও বিদায়ী অর্থ বছরে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে পনেরো শতাংশের বেশি আর মোট আয়ের একাশি ভাগই এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে করোনা মহামারীর মধ্যেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের রপ্তানি খাত দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে পনেরো দশমিক এক শতাংশ ইপিবির সবশেষ পরিসংখ্যান বলছে বিদায়ী অর্থ বছরে মোট তিন হাজার আটশো পঁচাত্তর কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে এর আগের অর্থ বছরে যার পরিমাণ ছিল তিন হাজার তিনশো সাতষট্টি কোটি ডলার যদিও এবারে সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সাড়ে পাঁচ শতাংশ পিছিয়ে আছে গেলবার শুধু পোশাক খাতে রপ্তানি আয় এসেছে তিন হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি সাতষট্টি লাখ ডলার এছাড়া পাট ও পাট পণ্য চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য প্লাস্টিক ও কৃষি খাতে রপ্তানি আয় ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে মঙ্গলবার চলতি অর্থ বছরের জন্য মোট পাঁচ হাজার একশো কোটি ডলারের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য ঘোষণা করেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি যার চুরাশি ভাগে আসবে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বাকিটা আসবে সেবা খাত থেকে সরকারের তরফ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা আমরা চেষ্টা করব দিতে কিন্তু এই করোনার কালেও যে সাহসিকতার পরিচয় আপনারা দিয়েছেন আজ তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন তাতে করে আমরা যে আজকে একান্ন বিলিয়ন ডলারের যে টার্গেট ফিক্স আপ করলাম সেটা সম্ভব হবে এবারে মোট রপ্তানির উনসত্তর ভাগই আসবে তৈরি পোশাক খাত থেকে এই লক্ষ্য অর্জনে রপ্তানিতে বন্দরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গতি আনার দাবি ব্যবসায়ীদের এইচএস কোড অথবা কাপড় টেস্টিং এ পাঠাবো অথবা কেমিক্যাল টেস্টিং এ পাঠাবো এই বিভিন্ন রকমের অজুহাত দেখিয়ে তারা বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করছে ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ অর্ডার আমাদের হাতে আসছে ইনকোয়ারি আসছে যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারছি না প্রাইসের কারণে প্রাইস 
আমরা মিট করতে পারছি না কিন্তু প্রচুর অর্ডার কিন্তু আমাদের কাছে আসছে চলতি অর্থ বছর পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে একশো তেতাল্লিশ কোটি ডলার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে তিপ্পান্ন কোটি দশ লাখ ডলারের রপ্তানিয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার কপ্তিয়া মুমতাহানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চলমান লকডাউনে গ্রাহকদের সুবিধার্থে ব্যাংকের লেনদেনের সময় এক ঘন্টা বাড়ালো কেন্দ্রীয় ব্যাংক আট জুলাই থেকে চোদ্দ জুলাই পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত চলবে লেনদেন মঙ্গলবার নতুন সময়সূচি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতে বলা হয় চলমান পরিস্থিতি বিবেচনায় লেনদেনের জন্য আরও এক ঘন্টা বাড়িয়ে নতুন সময় নির্ধারণ করা হয়েছে পাশাপাশি ব্যাংকের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান শাখাগুলো চারটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এর মধ্যে নয় ও দশ জুলাই সাপ্তাহিক ছুটি এবং এগারো জুলাই লকডাউনের কারণে বন্ধ থাকবে ব্যাংকিং কার্যক্রম আট বছর পর জিম্বাবুয়ের কন্ডিশনে ভালো করার চ্যালেঞ্জ ওপেনার তামিমকে একাদশে পাওয়া যাবে না অনেকটাই নিশ্চিত যদিও সাকিবের ফেরা দলের ভারসাম্য বাড়াচ্ছে অন্যদিকে ঘরের মাঠে সাত বছরে জয় খরা কাটাতে মরিয়া স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে খেলাটি শুরু হবে কাল বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় দীর্ঘ আট বছরে বদলেছে দুই দলের প্রেক্ষাপট অনেক কিছু বদলালেও টেস্টের চিত্র থেকে গেছে একই রকম সাদা পোশাকে কোন দলই পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে পারেনি বাংলাদেশের কাছে জিম্বাবুয়ে শক্ত কোন প্রতিপক্ষ নয় তাই বলে নির্ভার থাকার উপায় নেই কারণ ম্যাচটা ওদের মাটিতে আর ব্যাটিং এ ধৈর্যের অভাব বোলিং এ লাইন লেন্থ ধরে রাখতে না পারা আর ক্যাচ মিস টেস্টে টাইগারদের নিয়মিত ঘটনা এবার এসব থেকে বের হতে চায় বাংলাদেশ আসার পরে এক সপ্তাহ অলমোস্ট এক সপ্তাহ আপনার লাল বলে প্র্যাকটিস শুরু করছে আর সবচেয়ে বেশি ইনভলভ আমার কাছে মনে হয় যে ফোর ডেমেন্স সবাই খুব ভালো ব্যাটিং করেছে বলিং করেছে তো সবাই খুব ভালো ইনভলভ ছিল তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ওইটা ওইরকম আমার কাছে মনে হয় এখন আর নেই তো আমার কাছে মনে হয় পুরোপুরি সবাই খুব ভালো একটা প্রিপারেশনের মধ্যে আছে ইনজুরিতে পড়া তামিমের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষার কথা বলা হলেও হারারেতে তার মাঠে নামার সম্ভাবনা খুবই কম তবে মুশফিককে নিয়ে শঙ্কা কেটে গেছে আর দলের ভারসাম্য বাড়াচ্ছে সাকিবের ফেরা আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন ওনার যে ইনজুরি কনসার্ন এই কারণে আমাদের ওয়েট করা লাগছে বুঝছেন এইটাই আর কোনো কিছুই না টাইম বাই বাংলাদেশ সময় কত ইম্পর্টেন্ট প্রায় বিশেষ করে আমার জন্য উনি খুব একটা বাইটার প্লেয়ার এই কারণে আমার জিনিসটা একটু সময় নিয়ে একটু দেখতে হবে এই কারণে আমি ওয়েট করছি ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ে সবশেষ জয় পেয়েছে সাত বছর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে এরপর একটা করে বছর গেছে গেছে সিরিজও এবারও কাজটা কঠিন হয়েছে শন উইলিয়ামস ক্রেগ আরভিন না থাকায় করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে আসায় শেষ মুহূর্তে ছিটকে গেছেন এ দুজন দুই অভিজ্ঞকে হারানো দলের জন্য ধাক্কা তবে অন্যদের জন্য সুযোগ নতুন প্রতিভাবান ক্রিকেটার দলে আছে দল হয়ে খেলতে পারলে ফল আসবে হারারের উইকেটে পেসারদের রাজত্ব চলে সে কথা মাথায় রেখে তিন পেসারের সাথে দুই স্পিনার নিয়ে নামতে পারে বাংলাদেশ মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গ্রুপ পর্ব রাউন্ড অফ সিক্সটিন কোয়ার্টার ফাইনাল পেরিয়ে সেমিফাইনালে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জমজমাট লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ইতালি ও স্পেন দুই দলের পরিসংখ্যানে স্পেন এগিয়ে কিন্তু সাম্প্রতিক পারফরমেন্স ইতালির পক্ষে কথা বলছে ওয়েম্বলিতে ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় রাত একটায় উত্তেজনায় ঠাসা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ সময়ের সাথে হয়ে উঠেছে আরও আকর্ষণীয় ম্যাচের সঙ্গে দল কমেছে কিন্তু বেড়েছে উত্তেজনা এবার সেমিফাইনালে আলো কারবে ইতালি স্পেন দৈরত চলতি ইউরোতে দুরন্ত ছন্দে ইতালি এখন পর্যন্ত ম্যাচ হারেনি আজুরিরা সব মিলিয়ে টানা বত্রিশ ম্যাচে অপরাজিত রবের্তো মানচিনের দল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছে না ইতালি ইঞ্জুরিতে ছিটকে গেছেন উইংব্যাক স্পিনা জোলা তবে মিডফিল্ডার ভিরাত্তি পুরো ফিট ফ্রন্টলাইনে কিয়েসা ইমোবিল ইনসিনিয়েদের বলের যোগান দিতে প্রস্তুত পিএসজি তারকা সাম্প্রতি সময়ে আমরা স্পেনের চেয়ে ভালো খেলছি তবে ম্যাচটা যখন ইউরোপ সেমিফাইনাল তখন কেউই ফেভারিট নয় যে কোনো কিছুই হতে পারে আমরা কেবল আমাদের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলতে চাই এদিকে প্রথম দুই ম্যাচে ড্র গোল ছিল একটি দৃষ্টিকটু আর ধারহীন ফুটবলে সমালোচিত হয়েছিল স্পেন এনরিকের দল এত দূর আসবে অনেকে হয়তো ভাবতেই পারেনি তবে সময়ের সাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লাফুরিয়া রোহা হেড টু হেডে এগিয়ে স্পেন মুখোমুখি তেত্রিশ দেখায় বারো ম্যাচে জয় পেয়েছে তারা 
যেখানে ইতালির সাফল্য নয় ম্যাচে সবশেষ ১৪ ম্যাচে মাত্র দুইটিতে হেরেছে স্পেন ইঞ্জুরি সমস্যা আছে এনরিকের দলে পুরো ফিট না হওয়ায় শুরুর একাদশে থাকছেন না পাবলো সারাবিয়া তার জায়গায় দানি অলমোকে খেলানোর পরিকল্পনা স্প্যানিশ কোচের বল পজিশনে আমরা এই আসরের সেরা চেষ্টা থাকবে ইতালির ওপর চাপ তৈরি করা আগের ম্যাচের মতোই আধিপত্য ধরে রেখে খেলতে চাই আমার ছেলেরা আত্মবিশ্বাসী বুধবার ইংল্যান্ড ডেনমার্ক ম্যাচ থেকে ঠিক হবে ইতালি কিংবা স্পেনের প্রতিপক্ষ মঞ্জুর আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কোপা আমেরিকায় ব্রাজিল আর্জেন্টিনা লড়াই দেখার অপেক্ষায় পুরো বিশ্ব ব্রাজিল ফাইনালে উঠে গেছে এবার আর্জেন্টিনার পালা সে পথে বাধা কলম্বিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল শুরু হবে কাল সকাল সাতটায় আর্জেন্টিনার স্বপ্ন সারথি তিনি নিজে সেরাদের সেরা হয়েছেন কিন্তু সতীর্থদের যোগ্য সমর্থনের অভাবে দলের জন্য ট্রফি জেতা হয়নি এবারও তাকে ঘিরে আকাশি নীলের স্বপ্ন যাত্রা আসলে আর্জেন্টিনার করা দশ গোলের আটটায় সরাসরি সম্পৃক্ত মেসি নিজে চার গোল করেছেন সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও এক হালি পাঁচ ম্যাচের চারটাতে তিনিই সেরা খেলোয়াড় বলার প্রয়োজন পড়ে না আর্জেন্টিনার জার্সিতে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা সময় পার করছেন খুদে জাদুকর কলম্বিয়া বাধা পেরিয়ে মারাকানার মেগা ফাইনালে চোখ দু দলের চল্লিশ মুখোমুখিতে তেইশ জয় আর্জেন্টিনার কলম্বিয়ার সাফল্য নয়বার ড্র হয়েছে বাকি আট ম্যাচ সবশেষ লড়াই শেষ হয়েছিল দুই দুই সমতায় কলম্বিয়ার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত দশ ম্যাচ খেলে তিনটিতে গোল করতে পেরেছেন মেসি তবে এলেমটেনের গোল দেয়া ম্যাচগুলোর মধ্যে একটি কেবল জিতেছে আর্জেন্টিনা দলের সেরা অস্ত্রের দুরন্ত ফর্ম কোচ স্ক্যালোনিকে নির্ভর রাখছে চার তিন তিন ছকে মার্তিনেজ ডিমারিয়া গঞ্জালেসের সাথে আগুয়েরও ফ্রন্ট লাইনে অপশন সেখান থেকে দুজন হবেন মেসির সঙ্গী প্রথম লক্ষ্য ছিল টুর্নামেন্টের ছয়টি ম্যাচ খেলা এখন ফাইনালে গিয়ে সপ্তম ম্যাচও খেলতে চাই ছেলেরা জয়ের জন্য মুখিয়ে আছে ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাব কলম্বিয়া কষ্টে এসেছে শেষ চারে দলের মধ্যে সেই চমক নেই ফরওয়ার্ডে ঘাটতি স্পষ্ট মুরিয়াল জাপাতা নিজেদের প্রমাণে ব্যর্থ এ ম্যাচে তাই বোড়ার সুযোগ হতে পারে হার জিত নিয়ে না ভেবে নিজেদের খেলাটা খেলব আর্জেন্টিনা কঠিন প্রতিপক্ষ মেসি কতটা মেধাবী ফুটবলার আমরা জানি ওদের আক্রমণ রুখে দিতে ছেলেরা প্রত্যয়ী সেক্ষেত্রে কাউন্টার অ্যাটাক কাজে লাগাতে হবে আঠাশ বছরের আক্ষেপ ঘুচি একটা ট্রফি জিততে একজন মেসি তো আর্জেন্টিনার কান্ডারি ভয় একটাই আবারও তিরে এসে তরি না ডোবে কলম্বিয়ার বাধা পেরোলেই হবে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সুপার ক্লাসিকো ফাইনাল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শেষ করব সংবাদ সন্ধ্যা তার আগে শিরোনামগুলো আরেকবার দেশে একদিনে এগারো হাজার পাঁচশো পঁচিশ করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্ত একত্রিশ দশমিক চার ছয় শতাংশ মৃত্যু একশো তেষট্টি জনের করোনার টিকা পেতে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি এ মাসে আসতে পারে স্পুটনিক ভি প্রথম চালান জ্বালালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সারা দেশের সরকারি মেডিকেলের বারোশোর বেশি চিকিৎসককে নানা হাসপাতালে বদলি করোনা মোকাবেলায় উদ্যোগ লকডাউনের ষষ্ঠ দিনে বিভিন্ন জেলায় বেড়েছে গাড়ি ও মানুষের চলাচল স্বাস্থ্যবিধি অমান্য ও অকারণে বের হলেই জরিমানা আর এই ছিল আজকের সমাজ সন্ধ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাত টাকার জন্য ধন্যবাদ